den sjette kontinent består af seks øh, nyskrevne dramaer, som alle sammen hænger sammen i kraft af tematikker, i kraft af genkommende karakterer, og så også i kraft af, at de alle sammen er skabt ud fra <coughs> hvad skal man sige, den, et, et fælles øh, grundregelsæt. En af de fundamentale regler i det her, det er, at vi vælger en ny dramatiker hver gang til at skrive et nyt stykke, øh, og den dramatiker skal så rejse ud til det pågældende kontinent, som vi har valgt øh, at historisk skal foregå på. Øhm, og det har vi valgt at gøre på den måde, fordi vi tror på, at ved at rejse ud, ved at, inden man rejser ud også, og tænke over, hvad der er for en historie, man vil skrive selvfølgelig, men ved at rejse ud og så konfrontere sig selv med, med den virkelighed, øh, man går og fantaserer om herhjemme, får man måske afdækket nogle af de fordomme og de blinde vinkler, som kan være øh, meget produktive og kreative øh, måder at komme videre på med sin egen historie. Når man så kommer hjem fra researchturen, så er der en, et andet regelsæt, som er vigtigt at forholde sig til. Og det handler om ideen om, at vi alle er forbundne. Og hvad vil det sige? Jo, det vil sige, at vi tror på, at noget af det, der karakteriserer som mennesker i samtiden, det er den her øh, forestilling om, at vi indgår i et større globalt netværk med andre mennesker. Øh, selvfølgelig gennem Facebook og andre sociale medier, hvor det får en meget konkret øh, visualisering men også igennem på nogle større øh, makropolitiske planer, igennem øh, terror, miljøkatastrofer, flygtningekriser, men også mere øh, positivt selvfølgelig igennem, at vi kan rejse og vi kan udveksle øh, viden og øh, kultur med andre lande. Men det, der er altså er spørgsmålet for os i det her værk, det er, hvordan at de her store påvirkninger kan oversættes til dramatik på scenen øh, i et mellemmenneskeligt rum. Øh, uden at det bliver øh, et langt essay om øh, globalisering. Grundlæggende så handler det 6. kontinent altså om at få kortlagt, hvordan det, der sker ude i verden, påvirker os herhjemme på et hverdagsplan eller på et øh, personligt og individuelt plan også.